Bonjour à tous, bienvenue dans Phonetics, cette émission qui vous apprend à parler correctement en anglais. Précédemment, nous avons vu qu'il y a un mot important dans une phrase en anglais et ce mot s'appelle le noyau. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir en cliquant sur les fiches qui seront ici. Aujourd'hui, nous allons voir comment prononcer ce mot. Mais d'abord, place au générique. It might be true that there are six billion people in the world and counting. In a sense, it's like nevertheless, what you do makes a difference. Happy with John Lennon and Johnny Express. Avant de voir où placer l'accent dans un mot, voyons donc où va se loger l'accent dans ce mot. Pour cela, prenons l'exemple du mot place. Voici donc un place sauvage qui apparaît. Il s'agit d'un spécimen de place assez commun dans son habitat d'origine, qui se balade tranquillement dans la nature sans se douter de quoi que ce soit. Il se balade innocemment, sans même savoir qu'en son sein, il porte un accent. Cet accent, on va l'appeler l'accent tonique. Mais rassurez-vous, rien à voir avec le jean. Cet accent, il va être porté par une voyelle ou une diphtongue, c'est-à-dire une association de deux voyelles. Cependant, à l'écrit, il va être symbolisé sur la consonne qui précède la voyelle ou la diphtongue. Alors comprenez-moi bien, quand je vous parle de voyelle ou de diphtongue, je vous parle de voyelle ou de diphtongue phonétique et non pas écrite. C'est-à-dire des voyelles ou des diphtongues qu'on va prononcer. Par exemple, dans le cas de place, le E à la fin du mot n'est pas prononcé. Ce n'est donc pas une voyelle phonétique. En revanche, le A, bien que ce n'est qu'une seule voyelle, devient une diphtongue quand on le prononce, puisqu'on le prononce A. Alors du coup, on a vu que l'accent va se placer sur une syllabe, et là, du coup, on se rend compte que dans place, il n'y a qu'une seule syllabe. Je vous laisse donc deviner sur quelle syllabe on va placer l'accent dans le mot. Cherchez bien. Si je vous assure, vous allez pouvoir trouver. Oui, vous avez deviné, on va la placer sur le play, et non pas sur le ça, puisque le E n'est pas prononcé. Mais alors, pour un mot de deux syllabes, Comment on fait pour savoir quelle syllabe va porter l'accent On pourrait se dire, allez, on tire à pile ou face, on voit bien laquelle prend l'accent. Mais non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, ça va dépendre de si le mot est un verbe ou pas. Si c'est un verbe, l'accent va être porté sur la seconde syllabe. Si c'est un nom, un adjectif ou quoi que ce soit d'autre, l'accent va être porté sur la première syllabe. Et ce, pour différencier un minimum à l'oral les verbes des noms. Du coup, on va avoir increase, increase, progress, progress, contract, contract, par exemple. Alors attention, on parle bien de verbes radicaux. C'est un petit peu extrémiste de dire ça, mais il s'agit de verbes qui n'ont pas de conjugaison. Par exemple, dans le mot starring, on va mettre l'accent sur store, puisque le verbe de base est to store. Le ING, on le rajoute après pour la conjugaison. Mais l'accent, il est sur store, puisque de toute façon, c'est un mot d'une syllabe. Et ça a son importance, ce que je dis, croyez-moi. Parce que par exemple, sur le verbe begin, qui veut dire commencer, on met l'accent sur le gin, comme on l'a vu, c'est un mot de deux syllabes, c'est un verbe, donc l'accent est en deuxième syllabe. Si on met l'accent ailleurs, c'est-à-dire sur la première syllabe, et qu'on dit begin, là, l'anglais comprend autre chose. L'anglais, lui, il comprend begin. Et ça, ça veut dire mendier. Et donc là, vous voyez que ça peut poser des problèmes de compréhension. Bon, ça va, c'est quand même plutôt simple comme système. C'est pas encore trop dégueu, c'est plutôt sympatoche, ça marche plutôt bien. Là où ça va devenir un peu plus compliqué, c'est pour les mots de trois syllabes ou plus. Parce que là, on se soucie plus de savoir si c'est un nom, un verbe, un adjectif ou quoi que ce soit, on fourre tout dans le même panier et on applique une même règle. C'est-à-dire qu'on va mettre l'accent sur la première syllabe du mot. Eh oh, pas de générique tout de suite là, j'ai pas fini. Non, 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 non. Pour les mots de trois syllabes ou plus, on va avoir cette règle. Ouais, je vois l'excitation dans vos yeux. Vous inquiétez pas, on va y aller petit à petit au fur et à mesure des vidéos. Ça va prendre un certain temps, mais on va y arriver. Donc avant de regarder cette vidéo, vous aviez déjà les 7 nains, les 7 mercenaires, les 7 samouraïs, les 7 péchés capitaux, les 7 merveilles du monde, les 7 livres d'Harry Potter, et les 7 damasiens. Et bien maintenant, vous aurez en prime 
les 7 règles de phonétique à appliquer au placement de l'accent dans un mot de 3 syllabes ou plus. C'est pas beau ça Franchement, c'est trop génial. Donc, sans plus attendre, voyons tout de suite la règle numéro 1. La première règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. Règle numéro 1, sauf contradiction avec les autres règles, l'accent va se placer sur la première syllabe du mot. Je peux pas faire plus simple que ça. Règle numéro 2. La seconde règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. Si le mot contient un des suffixes suivants, al, us, li, e, ed, ist, ing, ment, alors bah ça change rien à la place de l'accent dans le mot. Ouais. On les appelle les suffixes faibles, c'est pas pour rien. Hein. Voyons ensemble quelques exemples. Permanent, permanently, govern, governed, governor, governing. Government, accident, accidental, normal, normally. A chaque fois, l'accent est placé sur la première syllabe. C'est quand même beau. En revanche, ça ne marchera pas pour des mots comme overseas. Alors là, vous allez me dire, euh, ouais, mais attends, tu nous as dit que tout ce qui finissait par us, ça changeait pas la place de l'accent dans le mot et qu'on le plaçait toujours en première, s'il n'y avait pas de contre-indication. Oui, mais je vous ai dit qu'il fallait que ce soit un suffixe. Or, un suffixe, on peut le retirer du radical sans que le radical ne perde de sens. Or, il n'existe pas de radical Siri. Alors, il existe bien le, la voix sur les iPhones, mais ce, ça n'a rien à voir avec le fait d'être sérieux. Ça n'a rien à voir avec le mot Sirius. Donc, du coup, sur Over Sirius, l'accent est ailleurs. On verra dans une prochaine vidéo où placer l'accent dans ce mot. Alors pour vous donner une petite idée, vous voyez la prochaine vidéo Ce ne sera pas celle-là, ni celle d'après, mais celle encore après. Voilà. Mais en attendant, je suis quand même sympa, je vous ai laissé quelques indices pour trouver par vous-même. Ne me remerciez pas, c'est normal, c'est gratuit. En revanche, dans un mot comme « animaux », on va bien retrouver l'accent sur la première syllabe. Mais ce n'est pas dû à la règle des suffixes faibles, la seconde règle, tout simplement parce que « o » n'est pas un suffixe. « Anime » n'est pas un radical en soi. Ça ne veut rien dire, « anime ». Jamais vu. En revanche, « animo » respecte bien la première règle, celle qui dit que l'accent va tomber sur la première syllabe, sauf contradiction. Alors vous allez me dire, on a passé une vidéo à voir deux règles qui ne servent à rien. Mais croyez-moi, c'est quand même vachement important de voir quel suffixe ne change rien à la place de l'accent dans le mot, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui foutent le bazar. Mais cela, on les verra dans une prochaine vidéo. Alors vous voyez, on y va progressivement. La prochaine fois, ça va se corser un petit peu plus. Et croyez-moi, j'aurai du lourd, du très lourd. Je dois dire que je suis très déçu. Je comprends. T'avais deux occasions et t'arrives même pas à tuer un mioche à lunettes. C'est fâcheux. Eh bien merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau fort accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce vert, sinon vous pouvez mettre un pouce violet. Vous pouvez partager cette vidéo, vous abonner, regarder les vidéos suivantes à la fin de cette vidéo. Je rappelle aussi pour les enseignants que vous pouvez mettre cette vidéo sur une clé USB après l'avoir téléchargée pour la montre en classe, que vous soyez enseignant d'anglais ou autre, hein, vous faites ce que vous voulez. Cette vidéo, comme toutes les autres vidéos, sont sous licence Creative Commons. Donc vous pouvez les utiliser en classe, il n'y a aucun souci. En attendant, je vous dis à une prochaine fois pour voir comment parler anglais correctement, même si tout le monde ne parle pas comme ça, et que ça dépend de la région, de la classe sociale, et de plein d'autres trucs.